کتاب میں ڈائیے کبیر نمون اسلاف سرمایہ دعوت کی نگہبان حضرت مولانا ابراہیم دیولا دامت برکات ہم سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی نسائح سے حاضرین کو مستفیض فرما الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین محترم بزرگان الدین اور دینی بھائی جو باتیں میں نے سوچی تھی حضرت مولانا نے ماشاء اللہ بیان فرض میں طلبہ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا جی ہاں کیونکہ طلبہ جو ہیں جو یہاں سے فارغ ہو کر کر نکلیں گے وہ امت کی ایک کریم ہے امت کا جوہر ہاں وہ امت کا جوہر ہے اس دلیل سے کہ خیر من تعلم القرآن و علامہ کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھا رہے ان کا موضوع یہی ہے کہ بھائی دین سیکھنا ہے دین سکھانا ہے تو جو دین سیکھنے سکھانے پر ہیں وہ امت کا یہ کریم ہے جی ہاں جوہر ہے یہ ان کی بڑی ذمہ داری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے تھے کہ تفق ہو قبل ان تسود یہ دینی سمجھ پیدا کر لو اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں اپنا ذمہ دار قرار دیں تو آپ حد کو اللہ توفیق دے اگلے دور میں آپ کو لوگ اپنا ذمہ دار قرار دیں گے اس لیے اپنی ذمہ داری کو پوری کرنی ہے کہ کس طرح سے پوری کریں کہ ہم کہ بھائی اپنے علم سے تقوے کو جوڑیں اپنے علم سے تقوے کو جوڑیں کہ ہمارا علم تقوے کے ساتھ ہو یہ بڑا جوہر ہے کیونکہ بنی اسرائیل کے علماء کا علم جو ہے وہ فسق سے ملوث ہوا ان کو فاسق قرار دیا گیا ہے قرآن پاک میں ہے تفصیل سے کہ علماء بنی اسرائیل کے فاسق ہیں جی ہاں اکثریت ان کے ایسے اس کے برخلاف ہمیں اس کی تعلیم تلقین دی گئی ہے کہ ہم اپنے علم میں تقوا پیدا کریں جسے صحابہ کے بارے میں ہے کہ اللہ نے ان کے قلوب کو تقوی کے ساتھ خاص کیا تھا الائے کا لدین امتحان اللہ و قلوب ہم لے تقوا یہ اصلی جوہر ہے ہمارے علم کا کہ ہم اپنے علم میں تقوا پیدا کریں اللہ سے ڈریں اور اللہ سے ڈر کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں اپنی ذمہ داری میں ہمارے اندر نہ تو اپنی بڑائی کا احساس آوے نہ کمتری کا احساس آوے کیونکہ اگر کمتری کا احساس آ گیا دنیا کی زیب و زینت دیکھ کر کے تو پھر ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں گے اس لیے اردو صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا بلا تمدن عینئی کا علامہ بتان ہوں ان کی طرف نگاہ اٹھے گا بھی لیے کچھ نہیں ہے دو چار روز کی بات ہے پھر دنیا کو دنیا کی بے سباتی ہے کہ یہ فنا ہونے والی سی ہے آپ تو اپنے رب کی باتوں پر رہیے تو ایسے ہی میں ہماری یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم ہم کو دیا ہے اس علم کے ہم اپنے آپ کو تابع کریں ہاں تقوی کے ساتھ تقوی کے ساتھ ہر جمعہ کو خطیب کہتا ہے اسی کو میں نفسی بھی تقوا اللہ کیونکہ یہ اہم چیز ہے کہ میں اپنے آپ کو اور وام مسلمانوں کو تقوی کے لیے وسیعت کرتا ہوں تو بڑی بات ہے یہ یہ ہمارے علم کا ہمارے علم کا اصل جوہر ہے کہ اللہ سے تقوا مانگا جاوے کیونکہ تقوی کے ساتھ ساری باتیں آسان ہو جائے گی تقوی کے ساتھ مدد ہو جائے گی اور منہی سلا یا تصی مدد آئے گی یہ نعمت ہے ہم کو دے گئی تو یہ بات میں طلبہ سے کہنا جا رہا دوسری بات ہمارے عوام ہاں عام بھائی مسلمان ہیں ہمارے ان ان میں کہ ان میں اپنے دین کی طلب ہونی چاہیے بے طلبی سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ان میں طلب ہونی چاہیے ہاں یہ جلسے یہ اجتماعات اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ امت میں دین کی طلب آوے کہ دین کے بغیر کچھ نہیں ہے 
جیسے فرمایا کہ اصل تو ہمارا دین ہے اس کی بقا ہمارے لیے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اصل تو دین ہے دنیا کا بقا ہی دین پر موقوف ہے دین ہوگا تو دنیا باقی رہے ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا رہے گا دنیا باقی رہے گی ہمارا ایمان ہے اس پر کہ دین کی وجہ سے دنیا باقی ہے دنیا کی چیزوں کی وجہ سے دنیا باقی نہیں اس لیے اپنے دین کی طلب تاکہ اپنے آپ کو دین کو پابند کرنا اپنی اولاد کو دین سکھانا یہ اصل ہے کہ ہماری اولاد میں ہماری نسل میں دین آ گئے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگے ہیں ربی جلنی مقیم سلاد و من ضروریتی ہاں کہ اللہ مجھے نماز قائم کرنا بنا دے میری ضروریت ہو جی ہاں تو اپنی ضروریت اپنی اولاد ان کا بڑا حق یعقوب علیہ السلام علیہ بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں میرے بات کس کی بات کرو گے مزد ہاں ماتا بدو نم امبادی میرے بات کی بات کرو یہ نہیں کہا کہ ماتا کولو نم امبادی میرے بات کیا کہو گے یہ نہیں ہے تو یہ ہمارے عام مسلمان بھائیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر دین کی طلب محسوس پیدا کریں اور اپنی زندگی کو دینی بناتے ہوئے پھر اپنی اولاد کو بھی دین دیندار بنائیں دین سکھائیں ان کا ذہن تعلیم الاسلام مفتی کفایت اللہ سے رحمۃ اللہ علیہ سے اس زمانے کے بزرگوں نے لکھوائی تھی کیوں تاکہ مسلمان بچوں کے عقیدے اور ان کے عمل درست ہو جائیں چنانچہ وہ کتاب بنیاد بنی بزرگوں کی توجہ سے شاید ہی کوئی مولی کوئی خالی ہو گئے تعلیم الاسلام نہ پڑی ہو اس کے ترجمے ہوئے دنیا میں یہ اس بنیاد پر تھی کہ مسلمان بچوں کے عقیدے ان کے اعمال درست ہو جائیں جی ہاں تو یہ بنیادی بات ہے کہ ہماری اولاد ہماری نسل بلکہ پوری امت ہم تو پوری امت کے وارث ہیں پوری امت کے ذمہ دار ہیں ہاں اس لیے اس کی فکر ہے یہ یہ مدرسے اور یہ مذاکرے اس لیے ہوتے ہیں اور آپ کو اس لیے بلایا جاتا ہے یہ تو ان کا احسان ہے مدرسہ والوں کا آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ورنہ تو آپ کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہماری جو فکر تھے وہ لیے ہوئے ہیں اور ہم کو متوجہ کر رہے ہیں تو اصل تو ان کا ان کا شکر ہونا چاہیے ہاں اس لیے یہ کوئی رسمی چیز نہ بنے بلکہ اپنے اندر دین پیدا کریں جیسے مولانا فرم گھروں میں دین آوے کیونکہ جتنی مسجدیں ہیں وہ ایک سینٹر اور اس کے برانچ ہر مسلمان کا گھر جو چیز مسجد کا ماحول وہ گھر کا ماحول پہلے زمانے میں مسجدیں ہوتی تھیں اس کو مسجد بیت کہتے تھے اور فقہ نے ہمارے متن کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مرا تو تا تک فوفی مسجد بیت ہا گویا گھر کی مسجد یہ سب کے ہم معروف مشہور تھی جیسے ہمارے کچن مشہور مطبخ ایسے مسلمان کے کہ مسجد تو ہے تو عورت اپنے گھر کی مسجد میں احتکاب کر لے اور اس کا میاں جو ہے وہ محلے کی مسجد میں احتکاب کرے عام بات تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری زندگی مسجد والی دین والی ہمارے گھروں میں بھی دین ہماری اولادوں میں دین ہاں یہ ہے اصل تو اس کی طلب اس کی فکر یہ لینی چاہیے یہی ان ان مذاکروں کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما بھی آپ کو